Raise a lot, 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 We 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. <coughs> amen, 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 amen. Amen. Mariyal Mele, Parisutavi Vandar, Unmel Varum in the Chonare, and the experience Sipanamakula Varu. Our Mel, Una the Manu de Balam, Nila Liter. In the noon of Melavarno, either Vanduchina, in the Kutatala, one of Kula or Parasutat in Vedai Vedaka particular than Arthur. Ether of Viswasigri in the Rende experience base of Koreba in the Rende Anubo Mo, Yipo, one of Kula, Yanakula Varro or two than Sona, Parasutavi Unmel Varu, Yeneke, one of the Manu de Balan Unmel Nalidu, at the second day Vandriched. Our Andover Gadiman son added the second to Yarangirich. In a go mala, one a cool and the underbom or Vedai Bolo on the willow. In a mevana, Yelly Vichigang, in the Vasana Nereverna, in the letter in the Parisota in over his temple in Ivalan the one day ever. Ethanavis was singing here. Ipon the Anubo, the Katar in the Kota Tavandra, Ungalane, Katarabogra.
ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமும் ஆனது அது ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடியிலே வடிகிறதும் அவனுடைய அங்கிகளின் மேல் இறங்குகிறதுமான நல்ல தைலத்துக்கும் எர்மோன் மேலும் சியோன் பர்வதங்கள் மேலும் இறங்கும் பணிக்கும் உப்பா இருக்கிறது அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசிர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக இங்க ஒரு நல்ல தைலத்துடைய அனுபவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அது ஒரு மனிதன் மேல் இறங்கினால் அங்கே என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதமும் ஜீவனும் கட்டளையிடப்படும் ஒரு நீடித்த ஆசீர்வாதமும் நிரந்தரமான ஒரு ஜீவனும் நமக்குள்ளே வர வேண்டுமானால் ஒரு நல்ல தைலத்தினுடைய அபிஷேகம் நமக்கு தேவை அதற்கு நமக்குள்ள ஒரு மனம் தேவை சரியான ஒரு அன்பும் ஐக்கியமும் சரியான சகோதர சிநேகமும் எங்க இருக்கோ அங்க அபிஷேகம் வரும் If there is proper fellowship if there is love and if there is unity among brethren the anointing will descend. பிரிவினைகள் மத்தியில அபிஷேகம் வரும். ஆனா ஜீவனும் ஆசீர்வாதமும் வராது. Among divisions there will be anointing but there is no blessing on life. என்னடா நம்ம எல்லாரும் அபிஷேகம் பண்ணப் பட்டவர்கள். We all are anointed people of God. நீங்க என்ன தப்பு பண்ணாலும் ஆவில் நிரம்புவீங்க. Whatever be your fault you will be filled in the spirit. கெட்ட வார்த்தை பேசنا கூட ஆவில் நிரம்புவீங்க. You speak abusive words you will be filled in the spirit. தவறு செஞ்சிட்ட கூட நீங்க அநியாயபாச பேசுவீங்க. If you will commit a sin you will speak with anointing uh, tongues. அது உங்களுக்கு வருஷ கணக்கா உங்களுக்குள்ள இருக்குறதான ஒரு அனுபவம். அன்னபடினால உங்களுக்கு அதனுடைய சரியான தன்மை தெரியாது. It is a long term experience that is within you you will not understand the proper uh, attribute of the same. கிருபைகளும் வரங்களும் ஆராதவைகள். Gifts and graces are without repentance. அதனால தவறு செய்துட்டு சண்டை போட்டு வந்தா கூட நீங்க பாட்டுக்கு ஆவில் நிரம்புவீங்க அப்ப நீங்க நினைச்சுக்குவீங்க நமக்குள்ள அபிஷேகம் இருக்கு நம்ம நல்லா தான் இருக்கும் போல் இருக்கு மற்றவங்க தான் தப்பு நம்ம ரொம்ப கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிற நினைப்புல தான் நம்ம வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி அல்ல இட் இஸ் நாட் சோ சரியான அபிஷேகம் வரும் பொழுது அங்க ஜீவனும் ஆசீர்வாதமும் உண்டாகும் நல்லா ஆவில் நிரம்பிட்டு நீங்க வெளியே போய் திருப்பி சண்டை போட்டீங்கன்னா அப்ப அபிஷேகத்தில் நிறைஞ்சதுல என்னதான் அர்த்தம் இருக்கா இஃப் யூ கெட் ஃபில்ம் தி ஸ்பிரிட் ஒன்ஸ் யூ கோ அவுட் யூ ஃபைண்ட் வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் தி அனாயிண்டிங் யூ ரிசீவ்ட் ஆ போன ஜபத்துல வாலண்டியர்ஸ் மீட்டிங்ல பாஸ் எம்டி தாமஸ் பேசினார் இன் தி வாலண்டியர்ஸ் மீட்டிங் பாஸ் எம்டி தாமஸ் செட் ஒருத்தர் வந்து தெய்வீக சூத்திரல நின்னாராம் அ पर्सन वाज ஸ்டாண்டிங் ஃபார் டிவைன் ஹீலிங் انا வீட்ல பயங்கர அடி தடி சண்டை போடுவார் பட் அட் ஹோம் ஹி வுட் ஃபைட் அண்ட் குவாரல் ஆனா மருந்து எடுக்க மாட்டார் செத்தாலும் சாவாரே தவிர மருந்து எடுக்க மாட்டார் ஹி will not resort to medicines he will either die but he will not take medicines பட் அவர் வந்து பயங்கரமா வீட்ல மனைவியை பிடிச்சு அடிச்சு போடுவார் பட் ஹி will uh, beat his wife அப்ப இதுல என்ன பிரயோஜனம் what is the use there மருந்து எடுக்கல நான் மருந்து எடுக்கல மருந்து எடுக்கலனு மைக்க பிடிச்சு சாட்சி சொல்லினா ஜீவியும் சரியில்லாம மருந்து எடுக்க மருந்துனால பிரயோஜனம் இல்ல you hold the mic and you testify saying i do not take any medicines but if your life is not proper then there is no profit in not taking medicines அது போல even so ஒரு மனம் இல்லாம நீங்க ஆவில நிரம்பறதுல அர்த்தமும் இல்ல without a unity there is no meaning in getting filled in the spirit இங்க மூன்று அனுபவம் சொல்லி இருக்கிறது three experiences are mentioned here அந்த தைலம் முதலாவது ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டது this ointment was first poured upon Aaron's head இரண்டாவது அவனுடைய தாடியிலே வடிந்தது secondly it ran down its beard மூன்றாவது அவனுடைய அங்கிகள்ல அது இறங்கினது thirdly it went down to the skirts of his garments அபிஷேகத்தினுடைய மூன்று ஸ்டெப் three steps to the anointing முதலாவது அபிஷேகம் சிரசில் ஊற்றப்பட்டது first of all the anointing was poured on his head இரண்டாவது அவ முகத்துல அப்படியே தாடி எல்லாம் வடிஞ்சது secondly it ran down his beard மூன்றாவது அவனுடைய அங்கிகள்ல இறங்கினது thirdly it went down to the skirts of his garments இது அபிஷேகத்தினுடைய ஒரு நிறைவான தன்மை This is a fullness of the anointing. அபிஷேகத்தை சும்மா ஏதோ ஒரு சிலருக்கு தொட்டா போதும். உடனே அதுல ஒரு திருப்தி ஆயிடுவாங்க. If uh, if they are being touched people are being satisfied once. ஒரு வெளிச்சம் கிடைச்சா அதுல திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. Once they see a light they are satisfied. ஒரு தரிசனம் கிடைச்சா திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. If they see a vision they are satisfied. انا அபிஷேகம் என்பது சரியா நம்மளுடைய உச்சந்தில இருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் இறங்கணும். Anointing is something which should descend from our, the top of our head to the sole of our foot. அப்படி இறங்கும் பொழுதுதான் அதுல 
பல அனுபவங்கள் உண்டாகிறது only when it descends in such a manner there are various experiences ஒரு பெரிய மலை பெஞ்சு எல்லா குளமும் நிறைஞ்சு எல்லாம் உடைஞ்சு எல்லாம் வெளிய போயிருச்சுனா ஏதாவது பிரஜன இருக்கா if there is a heavy shower and all the pools are filled but once so these pools are broken and all the waters are released what is the profit அது போல அபிஷேகம் சரியா இறங்கலனா பாதுகாக்கலனா ஜீவியத்துல வரலனா பிரயோஜனம் இல்ல even so if the anointing is not properly descend on descending on you then there is no profit in your life முதலாவது அது சிரசின் மேல் ஊற்றப்படணும் first of all it should be poured upon your head சிரசு அது தலை the head அதுல முக்கியமானது நம்முடைய சிந்தை the important part of our head is our mind ungalde sindhaila abhishega erangada pachathile parisuttham enbadu kanavu da once anointing does not descend upon your mind holiness is just a dream manadu kettu pona oru thana vachikittu avana paralavathukku siyonukku jerusalemukku devam kondu povu mudiyad the lord cannot take a man whose mind is corrupted to heaven or to zion or jerusalem adha adu aaronudeya sirasin mela uthra there is why he pours it upon the head of aaron அவனுடைய மனது அவனுடைய சிந்தை சரியில்லைன்னு சொன்னா பிரயோஜனம் இல்லை இஃப் இஸ் மைண்ட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் தென் இட் இஸ் நோ प्रॉफिट ரோமர் 8 6 ல சொல்லி இருக்குது ஆவியின் சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமுமாம் ரோமர்ஸ் சிந்தை மரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரோமன்ஸ் 8 6 says to be carnally minded is death but to be spiritually minded is life and peace அப்ப நம்முடைய சிந்தையில மனதுல அபிஷேக இறங்கணும் சோ இன் அவர் மைண்ட் இன் அவர் ஹெட் தே ஷட் பீ தி அனாயிண்டிங் டிசெண்டிங் பவுல் பேசும் பொழுது சின் பால் சேஸ் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று உங்கள் மனம் கெடுக்கப்படுமோ என்று நான் நினைக்கிறேன் பயந்து இருக்கிறேன் சின் பால் சேஸ் ஐ ஃபியர் லெஸ்ட் யுவர் மைண்ட் பீ கரப்டட் फ्रॉम தி சிம்பிளிசிட்டி தட் இஸ் இன் கிறிஸ்ட் மனம் கெடுக்கப்பட்டவங்களை வெச்சு கர்த்தர் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது வித் தோஸ் ஹூஸ் மைண்ட்ஸ் ஆர் கரப்டட் தி லார்ட் கே நாட் டு எனிதிங் இப்போ நீங்க குடும்பத்துல இருக்கீங்க யூ ஆர் இன் எ ஃபேமிலி உங்க புருஷ மனைவிக்குள்ள உங்களுக்குள்ள சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லனா ஒரே வீட்ல இருப்பீங்க சாப்பிடுவீங்க பட் என்ன இருக்காது ஒரு இலைப்பாறுதல் இருக்காது யூ இஃப் யூ டு நாட் ஹேவ் எ ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் बिटवीन தி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் யூ will be in one house eat together but there will be no fullness of peace in your home அது போல மனதுல அபிஷேகம் இறங்காம நீங்க பாட்டுக்கு அன்னியா பாச பேசிட்டு போறதுல பிரயோஜனம் இல்ல even so the anointing which does not descend in your mind but you speak with unknown tongues there is no profit அதனால தான் மனதை தூய்மைப்படுத்த முடியாக இயேசு மனிதனுக்காக நெற்றியில முள்முடி சூட்டப்பட்ட there is why in order to purify the mind jesus was crowned with thorns upon his forehead பழைய மனச வச்சிக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரை ஒவ்வொரு மாதிரி எடை போட்டுக்கிட்டு நம்ம சுத்த கூடாது with our old mind with our former mind we should not weigh and balance the others ரோமர் 12 2 சொல்லுகிறது மனம் புதிதாகிறதுனால என்ன செய்யுங்க மறு ரூபமாகுங்க ரோமன்ஸ் 12:1 says be transformed by the renewing of your mind அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் மனது புதிதானாதான் நமக்குள்ள மறு ரூபத்தின் வேலை நடைபெறும் so every day only if our mind is renewed we are having a work of transformation wrought in us அதனால தான் முதலாவது அபிஷேகத்தை கர்த்தர் ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊத்துனார் there is why the lord pours the anointing first upon the aaron's head அங்க தான் எண்ணங்கள் சிந்தைகள் தோற்றங்கள் உணர்வுகள் வாஞ்சைகள் எல்லாமே இந்த தலைக்குள்ள தான் ஆபரேட் ஆகுது all our thoughts our imaginations our senses our feelings our desires everything operate from our mind இங்க அபிஷேகம் இறங்கனா தான் எல்லாம் பரிசுத்தமா மாறும் only if our anointing descends on our head everything becomes holy ஆ வெளியரங்கமாக நம்ம பரிசுத்தமான இருந்துட்டு மனதுல பரிசுத்தம் இல்லனா பிரயோஜனம் இல்ல if we are outwardly holy but no holiness in our mind then there is no use அப்படி தானே Isn't that so? Correct that I am telling you. Well, isn't I am not telling you. That is the Sariyana Abhishek. The first thing is that you are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. A proper anointing should descend on our head. That is why Abhishek is coming to the Lord. That is why Samuel is coming to the Lord. அபிஷேக தைலத்தோடு வந்ததான வேலைக்காரன் திருக்கதரிசியுடைய வேலைக்காரலாம் அபிஷேக தைலத்தை தூக்கி தலையில ஊத்திடுவாங்க சாமியல் ஹூ கேம் வித் தி ஹார்ன் ஆஃப் அனாயிண்டிங் ஆயில் தி அதர் தி சர்வன்ட் ஆஃப் தி प्रॉफिट ஹூ கேம் வித் தி ஹார்ன் ஆஃப் அனாயிண்டிங் ஆயில் ஹி போட் இட் அப்ஆன் தி ஹெட் நம்ம தலையில எதுக்கு எண்ணெய் தேய்க்கறோம் வை டு வி புட் ஆயில் ஆன் அவர் ஹெட் உள்ளுக்குள்ள இறங்கணும்னு நம்பிக்கை தான் வித் தி ஹோப் இட் டிசென்ஸ் இன்சைட் அபிஷேகம் ஒரு சிந்தையில இறங்கணும் தி அனாயிண்டிங் ஷட் டிசென் இன் டு யுவர் மைண்ட் உங்க நினைவுல இறங்கணும் இன் யுவர் தாட்ஸ் உங்களுடைய மைண்ட்ல அது இறங்கலன்னா மனது கெட்டு போயே கிடக்கும். If it is not in, it is in into your head your mind is corrupted. இரண்டாவது. Secondly, இந்த அபிஷேக தைலம் அவன் சிரசல ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய முகம் தாடி எல்லாம் வடிஞ்சு. This anointing oil was poured upon his head it ran down upon his face upon his beard. அது கண்ணில எல்லாம் இறங்கினது. It uh, descended into the eyes. அபிஷேகம் அப்படியே ஓவர் ஸ்டெப்பா இறங்கணும். Step by step the anointing will descend. கண்கள் இறங்கும் போது When it comes into our eyes உங்களுடைய கண்கள் பரிசுத்தமா மாறிடும். Your eyes become holy. நீங்க தலையில நல்லா கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சு குளிக்கும் போது கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்ச உடனே நீங்க கண்ணுக்குள்ள ஊத்த வேண்டாம் அதுவே வந்து எரிஞ்சிரும் கண்ணுக்குள்ள இறங்கிரும் once you apply oil in your head when it's become it becomes more it will descend into your eyes job 31 1 ல அவர் பேசும் பொழுது job 31 verse 1 என் கண்களோட
இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கண்கள் பாலில் கழுவப்பட்ட கண்கள் the eyes of jesus christ were washed with water amen மனவாட்டியினுடைய கண்கள் புறாக்கண்களுக்கு ஒப்பானது the eyes of the bride are compared to the eyes of a dove வசனத்தினால கழுவப்பட்ட தன்மை அந்த அபிஷேகம் உங்க கண்ணல இறங்கினா கண்கள்ல ஜெயம் கிடைக்கும் this anointing when it descends upon our eyes we will be victorious in our sight அப்ப தீமையை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்கள் கண்ணனாய் நீங்கள் மாறுவீர் then you will become those of pure eyes which cannot behold evil அடுத்து இது முகத்துல வடிஞ்சு தாடியில இறங்குக next it is descending on the face and comes to the beard முகத்துல இறங்குறது எதை காண்பிக்கிறது what does it mean by descending upon our face அகத்தின் அழகு எங்க தெரியும் முகத்துல தான் தெரியும் the face is the index of our heart முகத்துல ஒரு கலை இருக்கும் there is a countenance a good a fair countenance upon our face முக கலை இல்ல சொன்னா புரோஜனம் கிடையாது if the, our face does not have a good countenance there is no use செத்து போன மாதிரி வந்து செத்து போன மாதிரியே நீ திரும்பி போனீங்கன்னா காத்துக்கு கொடுத்ததுல ஏதா புரோஜனம் இருக்கா if you come in a dead state return in the same state what is the use of the tearing meeting சொல்லுங்க சண்டே சர்வீஸ்க்கு வாரீங்க you come for the sunday service வாழ்க்கையே அளந்து போனது மாதிரி வாரீங்க திருப்பி போகும்போது அப்படியே பைபிள் தூக்கிட்டு தலைய குனிஞ்சிட்டு போனீங்கன்னா பிசாஸ் பாப்பா பரவாயில்லை போன மாதிரி என்ன வந்துட்டான் ஏதாவது டெவலப் ஆயிடுவான்னு நினைச்சேன் ஆனா திருப்பி அப்படி தான் வர்றான் திருப்பி போ எப்ப போனானோ அப்படியே வரான் பரவாயில்ல திருப்பி உன் மேல ஏறி உட்கார்ந்து வா if you come return in the same state as you came in a dead state the devil will be uh, uh, happy about to how you can return and he will get into you once again sariyana avishaya irangana un mukathila or kalai unda if the proper anointing descends on you then your countenance will look good sangeetha karan sangeetha karan solugiran ennai mukakalaiye undu bol there is why the psalmist says the oil will cause a good countenance sariyaludeya mukam kalaiyaga irundathu The, the Daniel's face were, uh, was of a fair countenance. Shadrach, Meshach, Abednego, they had a good countenance. The faces of Shadrach, Meshach, and Abednego they had a good countenance. Raja, the father, Achiriyapatan. The king was amazed. 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 Raja, the father, Achiriyapatan. என்னைக்கு <laughs> 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 kala irukka if there is no sobriety in you then you will not have, your face will not shine nebukat nechar perumai paratina nebukat nesa he was boasting about himself naan kattina maha babylon endru sonna he said the great babylon that i have built and the naan endra vaarthai mudiyum bodu when he finished with the word saying i vedam solugirathu avan mirugamai maarina the bible says he became a beast adu varaikku rendu kaalla ninnittirundhavan takkun eppadi maarita நாலு கால்ல நின்னா he was standing on two he was two footed when he became four footed all all the natural one mohammed la maarich within a short while his countenance changed nagam la valandirich he has nails started to grow ange ava pullu vaikol thingi aarambichita he started to eat the, uh, the grass eppadi irukku nu yosichu paaru consider how it would be yelu varudam kadinda pinbe after seven years vedam solugirathu avan solran en butti enakku thirumba vandathu yen mogathila kalai marubadiyum undanathu the bible says that he, the nebuchadnezzar said when my when i received my senses that i received my face became brighter butti onudaya buttila abhishegam vandada sirasila abhishegam vandada mogathila kala undagum only if there is an anointing upon your head in your mind then you will have a, a, your face shining or brightly vasinga naalam adhigaram 36 vasanam 36 அவேளையில் என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது தானியல் 436 அவேளையில் என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது என் ராஜபாரத்தின் மேன்மைக்காக என் மகிமையும் என் முகக்கலையும் எனக்கு திரும்பி வந்தது என் மகிமையும் வந்துச்சு அடுத்து என்ன வந்துச்சு என் முகக்கலையும் திரும்ப வந்துச்சு மை ग्लोरी அண்ட் மை பிரைட்னஸ் ரிட்டர்ன் டு மீ அபிஷேக தைலத்தை நீங்க நிறைய வாங்கிட்டு வெளிய போனீங்கன்னா மோசே தெய்வ சமூகத்துக்குள்ள இருந்து வெளிய போகும்போது அவருடைய முகம் பிரகாசித்தது நம்மள மாதிரி இல்ல நம்ம லைட் போட்டு கூட வெளிய ஆக மாட்டேங்கறோம் when if you receive more of the anointing and return outside moses return from the presence of god his face shined soap போட்டு தேய் தேய் தேய்கறோம் ஃபேரன் லெவல்ல யூஸ் பண்றோம் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் யூஸ் பண்றோம் என்ன பண்ணாலும் அவ்வளவு தான் இருக்கு we use the soap we use so many creams but still we are in the same state ஆனா மோசே தேவ சமூகத்துல போயிட்டு வெளிய வரும்போது அவருடைய முகத்தை பார்க்க ஜனங்கள் பயந்தார்கள் அவ முக்காடு போட்டுட்டு வெளிய வந்தானே பைபிள் சொல்லுது when moses went to the presence of god and returned he was his, the people feared to look at his face he had to wail அதுதான் அபிஷேகம் that is an anointing அது அவனுடைய தாடியில வடிந்தது it ran down upon his beard அது எதை காண்பிக்கிறது what is that show நிந்தைகளை மேற்கொள்வது to overcome reproaches 
இயேசுவின் பற்றி ஏசாயா ஐம்பதாம் அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது என் தாடை மயிரை பிடுங்கிறவர்களுக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் உமை உமில் நீருக்கு என் முகத்தை கற்பாரையை போல மாற்றினேன் I made my face as a flint to them that spat on me. ஏசாய 50 ஆம் அதிகார 6 ஆம் வசனம் அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுகையும் தாடை மயிரை பிடுங்குகிறவர்களுக்கு என் தாடிகளையும் ஒப்பு கொடுத்தேன் ஒப்பு கொடுத்தேன் பாடுகள் நிந்தைகளுக்கு அபிஷேகம் இல்லனா நாங்கள ஒப்பு கொடுக்க முடியாது பாடுகளை நீங்க எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க முர்முருக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க துக்கப்படுவீங்க Without anointing you cannot give room uh, you cannot surrender yourself to reproaches and shame in your sufferings you will start to rebel and resist பாடுகள் பட ரொம்ப யோசிப்பீங்க you will think twice to suffer கத்தர்காக பாடுபடுறதுல கூட உங்களுக்கு மனப்பூர்வம் வராது you will not be willing to suffer for the lord அடுத்து இந்த தாடி எதை காண்பிக்கிறது what is the cheek then speak of ஒரு குஷ்டரோகி தாடியை மூடி கொண்டு என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் தீட்டு 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 அதனால தான் நம்ம தாடி வைக்கிறது இல்லை இல்லைனா நீங்களும் நாமளும் முஸ்லீம் மாதிரி நினைஞ்சிக்கலாம் தாடி வச்சுக்கலாம் ஒரு குஷ்ட ரோகி தாடி வச்சிருந்தானா என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் தாடியை மூடிக்கிட்டு தேட்டு 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 தேட்டுன்னு சொல்லணும் a leper should have a who has a beard should cover his beard and say unclean unclean if he anyone sees அபிஷேகம் அக்கிரமத்தின் மேல் இறங்கி அத மறைக்கணும் the anointing should descend upon your iniquity and hide it உன் தீட்டுகள் மேல் அபிஷேகம் இறங்கணும் anointing should descend upon your uncleanness இல்லன்னு சொன்னா உனுடைய தீட்டு நீங்காது if not your uncleanness will not be removed உன்னுடைய பாவத்தின் கொடூரமாக குஷ்டரோகம் உன்னை விட்டு வெளிய போகாது the cruelty of your sin which is leprosy will not leave you அதனால தான் அது ஆரோண்டே சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடியில வடிகிறது தட் இஸ் வை இட் இஸ் போர்ட் அபான் தி ஹெட் ஆஃப் ஏடன் விச் ரன் டவுன் டு தி பியர்ட் ஆஃப் ஏடன் ஆ இன்னொரு பகுதியில பார்க்கும்போது another part இந்த தாடியில ஒரு பகுதியை சேவ் பண்ணிட்டு ஒரு பகுதியை சேவ் பண்ணாம ஒரு ஆள் ஒரு ஏழு எட்டு பேருக்கு விட்டாங்க தே வாஸ் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் how would that be யார் அவன் who is he தாவீதினுடைய ஸ்தானாபதிகள் they were the ambassadors of david அவங்க போய் ஒரு ஒரு ராஜாவை விசாரிக்க போனாங்க அவன் என்ன செஞ்சுட்டான் பிடிச்சு நம்ம பசங்க வச்சிருக்க மாதிரி பாதி தாடியை எடுத்துட்டு பாதியை விட்டுட்டான் தே வென்ட் டு இன்குயர் அ கிங் who ஷேப்ட் ஆஃப் ஹாஃப் ஆஃப் தி பியர்ட் நான் போன வாரமே வெல்லூர்ல சொல்லிட்டேன் இந்த French Italy எல்லாம் எவனுமே இங்க வர கூடாது யா லாஸ்ட் வீக் ஐ மென்ஷன் தட் வெல்லூர் தட் நோ ஒன் ஷட் ஹேவ் அ French பியர்ட் ஆ நான் போன வாரமே சொல்லிட்டேன் வெல்லூர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் I began at Avano inge French Italian avano vandarapadadu church kulle nolai vadamaatan No one should have a French or Italian beard Theliva varano This should be clear Pentecost You are a Pentecost Ah satyathukaga ella vatti ready a silva somaka varravanukku thaan inge varanum edavara singhasanathu somaka vaanda singhasanathile nee silva somanda singhasanathile poi nichikala okkarala You should only bear the cross uh, you should not try to wear the throne you only if you bear the cross you can sit on the throne Adala tha ஒரு ஒரு சைடு தாடி எடுத்து விட்டுட்டான் ஒரு சைடு மீசை எடுத்து விட்டுட்டான் அந்த ராஜா அப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப வெக்கமாயி ஊருக்குள்ள வர முடியாம அந்த தாடி வளர்ற வரைக்கும் எங்க உட்காந்துருந்தான்னு சொல்லிருக்கு வெளியே தான் உட்காந்துருந்தான் ஊருக்கு வெளியே த கிங் ஷேப்ட் ஆஃப் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி மஸ்டாஷ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி பியர்ட் தட் தே ஹேவ் டு சிட் அவுட் ஆஃப் தி சிட்டி அன்டில் தி பியர்ட் க்ரோ ஒன்றாவது थर्डली அது அவனுடைய அங்கிகளில் இறங்கினது இட் வென்ட் டவுன் டு தி ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கார்மெண்ட் அது என்ன அங்கி வாட் இஸ் தட் கார்மெண்ட் அங்கி எதை காண்பிக்கிறது வாட் இஸ் தி ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கார்மெண்ட் ஸ்பீக் ஆஃப் அங்கி சாபத்தை காண்பிக்கிறது இட் ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் அ கர்ஸ் அதனால தான் நாங்க எல்லாம் அங்கி போட்டுருக்கோம் தட் இஸ் வை வி வேர் திஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கார்மெண்ட்ஸ் இந்த ஜிப்பா வந்து ஒரு அங்கி திஸ் கார்மெண்ட் இட் இஸ் कॉल्ड அ ஸ்கர்ட் ஆஃப் அ கார்மெண்ட் இயேசு நிலையங்கி தரித்தவராய் வெளிப்பட்டார் ஜீசஸ் அப்பியர் ஹிம்செல்ஃப் as one who was go, uh, girt with a golden girdle to the pants of his garment வெளிப்படுத்தல வாசிக்கிற நிலை எங்கி தரித்தவராய் உலாவி கொண்டிருந்தார் இந்த புக் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் வீரி தட் ஹி வாஸ் கர்ட் வித் தி கோல்டன் கர்டில் இயேசு போட்டிருந்த அங்கி முழுவதும் நெய்யப்பட்ட ஒரு அங்கி ஜீசஸ் வோர் a garment which was being weaved from top to bottom அதனால தான் அந்த அங்கியே கிழிக்கல தட் இஸ் வை இட் வாஸ் நாட் ரென்ட் சீட் போட்டு ஒரு ஆள் எடுத்துட்டான் தே காஸ்ட் லாட்ஸ் அண்ட் தே took one of them to it ஆனா ஒரு மேல் वस्त्रம் போட்டிருந்தார் பட் ஹி ஹேட் an outer garment அதத்தம் கிழிச்சி நாலாக்கிட்டாங்க தட் வாஸ் being torn apart into four அப்ப இயேசு ஒரு அங்கி போட்டுருந்தார் ஜீசஸ் வோர்ட் கார்மெண்ட் அதனால தான் ஊழியக்காரங்க அங்கி போட்டுருவாங்க தட் இஸ் வை சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் காட் ஆல்சோ வேர் திஸ் கார்மெண்ட் அப்படி என்ன அர்த்தம் வாட் டஸ் தட் மீன் 109 ஆம் சங்கீதம் 109 சாம் 18 ஆம் வசனம் 
சாபத்தை அவன் தனக்கு அங்கியாக உடுத்தி கொண்டான் சாபத்தை அங்கியாக உடுத்தி கொண்டான் he wrote his garment as it, uh, which was a curse onudeya saabathin mele inda abhishekam iranganum the anointing should descend upon your curse neenga inda sabaikulla vandu ethaniyo varsha aach you uh, many years have passed by since you came as a abhishekam petru ethaniyo varadam aach you have rolled by since you received the anointing ana inno anega kudumbangal irukkira saabam pole still the curse in many families have not gone naan solradhu seriya is it not right sariyana ratchippu appadina உள்ள கால் வச்ச உடனே பட்டு பட்டுன்னு தெரிச்சிரணும் அதான் முடிஞ்சது a proper anointing the moment you step in all your curses should be broken குமாரன் விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யான விடுதலை if the sun will set you free you are free indeed அவர் சோகமாக்கிட்ட அது பிறகு அந்த வியாதி வராது வந்துச்சுனா தகராறு இருக்குன்னு அர்த்தம் once you healed once he heals you you will not face the sickness again if you face the sickness அவர் கோணலாக்கினதை நேராக்க முடியாது அவர் நேராக்கினதை ஒருவனும் கோணலாக்க முடியாது what he is made crooked no one can make it straight what he is made straight no one can make it crooked அவர் பூட்டனதை திறக்க முடியாது அவர் திறந்தத ஒருதன நினைச்ச முடியாது பூட்ட முடியாது what he is locked no one can open what he shut no one can what he is open no one can lock அதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் everyone should be careful about இந்த அபிஷேகம் சாபத்துல இறங்கணும் this anointing should descend upon your curse அந்த சாபத்துல இறங்கி அந்த சாபத்தை முறிக்கணும் it should break your curse இயேசு அதனால தான் அந்த அங்கி போட்டுrndar Jesus both is garment கலாத்தியர் 3 ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லி இருக்கிறது அவர் நமக்காக சாபமாகினார் Galatians chapter 3 says he became a curse for us அப்ப நாங்க ஏன் அந்த அங்கி போட்டுக்கிறோம் So why are we wearing this garment உங்களுடைய சாபத்தை ஊழியத்தின் நிமித்தம் ஏத்துக்கொள்ள முடியாது Because of the ministry we take your curses upon us அப்ப நமக்கு இந்த அபிஷேகம் இந்த ஆரோண்டிய தரையில ஊற்றப்பட்ட நல்ல தைலம் இந்த சாபத்தின் மேல இறங்கி சாபத்தை என்ன செயyno முரிக்கணும் this anointing the precious anointment an ointment which poured which was poured upon eden's head should descend upon this curse and break it உங்க குடும்பத்துல சில சாபம் இருக்கும் there may be curses in your family உங்க businessல இருக்கலாம் may be in your business உங்க பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கலாம் among your children உங்களுடைய தொழில்ல இருக்கலாம் in your uh, in your work ஏதோ ஒரு ரீசன்ல நம்ம அறிஞ்சோ அறியாமலோ பல சாபங்கள் நம்ம மேல வந்து நின்னுட்டு இருக்கோம் இருக்கும் for some reason knowingly or unknowingly some curses might descend on us நம்ம தான் ரட்சிக்கப்பட்டவங்களாச்சே அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் we might think we are saved சபை கூடுதல நீ விட்டுட்டு நீ பாட்டுக்கு ரெண்டு வாரம் வராம இருந்தாலே அதுவே இதா இதாயிடும் எதுல போய் விழுந்துரும் அது சொல்லுங்க நீ போய் பெரிய தப்பு எல்லாம் செய்யவேண்டாம் you need not commit a great fault நீ வெளிய போய் பாவம் செய்யவேண்டாம் you need not go out in sin ஒரு 2 weeks 3 weeks அப்படியே கூட்டத்தை அப்படியே ஸ்லோ டவுன் பண்ணீங்கனாலே அது எதுல கணக்குல சேந்துரும் என்ன சபை கூடுதல் விட்டு விடுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா சாபம் உள்ள வந்துரும் he that will forsake the gathering of the congregation will fall into a curse அதை நீங்க புரிஞ்சிக்கணும் you should understand ஆவிக்குரிய சாபங்கள் எத்தனை அப்படி பைபிள்ல இருக்கு டைம் வந்தா படிக்கலாம் there are many spiritual curses like this அப்ப இந்த சாபங்கள்லாம் நீங்கணும்னா இந்த அபிஷேகம் சாபத்து மேல இறங்கணும் if all these curses should be removed the anointing should descend upon the curse அந்த சாபத்தின் மேல அபிஷேகம் இறங்கும் பொழுதுதான் சாபம் உடையும் only when the anointing descends upon our curse the curses will break காரணம் இல்லாம சைட்ட சாபம் தங்காது curses which are upon us without any reason will not prosper us பைபிள்ல சாபம் பலிக்காதுன்னு இருக்கு பலிக்கும்னு இருக்கு the bible speaks about curses which prosper which do not prosper சாபம் பலித்தது the curses which will prosper அப்படின்னு இருக்கு it was it is written down saabam maatrapattathu the curses were removed saabathe aashirvadamaga kathra maara panina the lord made the curses into a blessing ipdi ellathukume vasanangal irukku for everything there are scriptural references appo nama nammudeya saabathe nama oru pillaigala neenga control panni valakala na kuda adu enadhu oru saabam if you do not control your children as you bring them up that is also a curse adha neenga onnu samuel la padikala for samuel you can read that அப்போ சில சாபங்கள் பலிக்குது सर्टेन கர்சஸ் will be prospering சில சாபங்கள் நமக்கு பலிக்காது some will not அது நீங்க புரிஞ்சிக்கணும் you should understand this பாச அருள்தாஸ்ட ஒரு கால் சரியில்லாத ஒரு குழந்தைக்காக ஜெபிச்சாங்க there was a handicap child which was brought to pastor arudas for prayer அவர் ஜெபிச்சிட்டு சொன்னாரு after prayer he said இது முன்னோர்களுடைய சாபம் this is the curse of the forefathers ஏதோ ஒரு சாபம் உங்க குடும்பத்துல இருக்கு there is some curse upon your family அதனுடைய பாதிப்பு தான் இது there it is an attack of the same நியாயாதிபதிகள் 9 கடைசி பாருங்க சாபம் பலித்ததுன்னு இருக்கு judges chapter 9 the last verse சீகே மனுஷர் செய்த எல்லா பொல்லாப்பையும் தேவன் அவர்கள் தலையின் மேல் திரும்பும்படி செய்தார் எருபாகாலின் குமாரன் யோதாவின் சாபம் அவர்களுக்கு பலித்தது பலித்தது the pros, uh, curse prosper அப்ப நாம சில தவறுகள் நியாயமான தவறுகள் செஞ்சிட்டோம் சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா சாபம் நிஞ்சிரும் பலிச்சிரும் இஃப் பீப்பிள் டு எனி ரைட் சின்ஸ் 
then all of these curses will prosper on us adanal konja neram namak kathode karangalai povu kudukka povu so sometime let us surrender into the hands of the lord in abhishekam moonu step la irangalum this anointing should descend in three steps or sarasa la irangalum upon your head sindhaila manadhil irangalum your mind and your thoughts sariyana or abhishekam irangalna a proper anointing upon them ellam clear aayidu everything will be clear unga manasila irukkira kelvi kolappo thukko kalakko enna aagumo enna nadakkum onnu avadhu devan ariyama onnume enna seiyadhu nadakkad your thoughts your your the questions your doubts and all all your anxieties that is in your mind will be removed without Mam- god's knowledge nothing will happen mamsa sindhada maranam only carnal mind is death avin sindhil enna varad maranam varad in spiritual mind there is no death adala sariyana or abhishekam irangal a proper anointing should descend adu irangra neenga feel pannala you can feel it descending neenga vera onnu venda avanga thalaiyila enna vacha avangalukku and or cooling irangada theriyuda You under you can feel a cool sense as you apply all your hands. अभिषेक यारंग कर रहा है प्रत्येक चमा feel पड़ला. You can apparently feel the anointing descending on you. और आकनी वर्रा दे नम्मा feel पड़ला. We can feel the fire coming upon us. आज हम डिगन नम्मा कई कालान थी पुरी चेरिंजा मर रखो. We will feel as if our feet and our hands are on fire. और कोटा तले यीशु इन रत्तम तेली के पड़ो वधे पति नाम पेश ना. In one meeting I spoke about the blood of Jesus being sprinkled. अधो एक यूथ मीटिंग. It was a youth meeting. முடிஞ்ச உடனே ஒருத்தர் சாட்சி சொல்ல வந்தா at the end the people came to testify ஒரு வாலிவ் பைய வந்தா a young boy came இப்ப கூட என் கண்ணல தெரியுது என் கையில ரத்தம் இருக்கு அப்படி he said even now i can see in my eyes there's blood in my hand அவனுக்கு கண் கூடாக பிரத்தியட்சமா அவன் ஃபீல் பண்றான் he could apparently openly feel it அப்ப இப்ப இந்த அபிஷேகம் உங்களுடைய சாபத்தின் மேல இறங்கும் so this anointing should descend upon your curse உங்களுடைய நிந்தைகள் அவமானங்கள் மேல இறங்கும் upon your reproach your shame இறங்கலாமா will can i do 30 minutes முளங்கால் தான் Uh, half an hour we will be on our knees. Any other training? Da. We will have training now. Sariyana mudangal ne ninnu namma jayikano. We have to be on our knees to overcome. Yar kudumbathile yadu saava irukkaradha ninge feel panninga na ninge bayapadadinga. Inni ka abhishegathile adu muriyum na vishwasikkaren. Ninge vishwasicha mudangal padalam. If there is any curse in any family do not fear. I believe that in, uh, today through the anointing it will be removed. Yeduvume kattayam alla. Nothing is by force. Mudinda kanna mudunga. If you can you close your eyes. Mudinja mudangal podunga. If then be on Mudinja your knees. Mudinja kaigala veyathunga. If possible lift your hands. Mudinja deva samudhile poradunga. If possible strive in the presence of God. Yenakku theva ovvoru kudumbathin mela irukkira saavam innikku mudivukku varanum. My need is that every curse upon each family should come to an end. Onnu na odayanam. One by one it should break. ஆ எங்க இருந்த இந்த சாபம் எங்க கடந்தாலும் சரி வேற கோ பி தி கர்ஸ் இந்த சாபம் வெளிய போயிருச்சுன்னு சொன்னா அதன் மூலமா இருக்கிற போராட்டம் வெளிய போய்டும் ஒன்ஸ் தி கர்ஸ் லீவ்ஸ் தி கான்ஃப்ளிக்ட் which follows will also leave எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க வாட் டு யூ பிலீவ் ஹவ் many believe இந்த சாபம் போகும் பொழுது when the curse will go உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் you will you can feel it ஒரு பெரிய ஆவி ஒண்ணே விட்டு வெளிய போகும் a great spirit will leave you ஒண்ணே கலக்கி கொண்டிருந்த வல்லமே வெளிய போகும் the power which is confusing you will leave you அது உன் வீட்டை விட்டு வெளிய போகும் it will leave your house உன் கம்பெனியை விட்டு வேலைக்கு வெளிய போகும் to leave your company உன் பெட்ரூமை விட்டு வெளிய போகும் to leave your bedroom உன்னுடைய சந்ததியை விட்டு வெளிய போகும் to leave your generation விசுவாசிக்கிறவர்கள் கதாவே இந்த அபிஷேகத்தை ஏன் தலையில ஊத்துங்க those who believe say lord pour out this anointing upon my head அந்த நல்ல தைலம் என்னுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்படட்டும் may this precious ointment be poured upon my head அந்த நல்ல தைலம் என் முகத்துல தாடியில வடியட்டும் may this precious ointment be run down upon my face அந்த அந்த நல்ல தைலம் என் அங்கில இறங்கட்டும் may this precious ointment run down to the skirts of my garments இன்றைக்கு இந்த அனுபவம் எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் உண்டாகட்டும் today may me 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 and my family my children have this experience நீங்கள் உங்களுடைய சத்தத்தை உயர் லாம் உரிமையோடு கேட்கலாம் you can raise your voice with the right claim right over the lord இன்றைக்கு திட்டவட்டமான ஒரு செயலை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் you can expect the definite operation of the lord today தேவன் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் god is prepared for you
இன்றைக்கு கத்தர் ஒரு திட்டவட்டமான ஒரு வேலையை உனக்குள் செய்ய விரும்புகிறார் அது உன் சிரசில் அந்த அபிஷேகம் இறங்கி உங்க முகத்துல இறங்கி அங்கீல இறங்கும் பொழுது இந்த சாபமாகிய கண்ணி தெரிக்கும் அப்போ ஒரு நிறைவான ஒரு அபிஷேகம் இறங்கும் ஒரு நிமிஷம் ஒருவேளை உங்க குடும்பத்தில் ஒன்று ஒரு ஆள் வந்திருக்கலாம் ஒரு ஆள் வராமல் இருக்கலாம் அதனால சாபம் இருக்குமோ இல்லை ஓ மேலே இறங்குற அபிஷேகத்தின் மூலமாக உன் குடும்பத்தில் உள்ள கட்ட கத்தர் அவிழ்ப்பார் ஆமா எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க எனக்கு ஒரு ஆசை அற்பமான ஆசை இல்லை நல்ல ஆசை தான் இந்த இடத்துல ஆராதிக்கிற எல்லா குடும்பங்களுடைய சாபமும் இன்னையோட முடிவுக்கு வரணும் போராட்டங்கள் முடிவுக்கு வரணும் அபிஷேகத்தினால் தான் அது சாத்தியம் ஊழியக்காரங்க மேல இருக்கிற சாபமும் போகணும் ஒவ்வொருவர் மேல இருக்கிற சாபமும் போகணும் ஒரு பலத்த அக்னி இறங்கட்டும் வெக்கப்படாதீங்க வெக்கப்படாதீங்க கட்டுப்படுத்தாதீங்க ஒரு அக்னி இறங்கி சாபம் நீங்கப்பட்டால் போதும் பாவ சாபங்கள் நோய்களும் நீங்கியே கத்தரின் சிறசில 
அந்த நல்ல தைலத்தை ஊற்றி இருக்கிறார் என்று எத்தனை பேர் அனுபவத்தில் சொல்ல முடியும் அந்த அபிஷேகம் என் முகத்தில் இறங்கினதை நான் உணர்ந்தேன் அந்த அபிஷேகம் என் அங்கியில் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது என் சாபங்கள் முறியடிக்கப்படுகிறதை நான் உணர்கிறேன் ஒருவேளை சில சாபங்களுடைய காரணங்கள் நமக்கு தெரியாது சில சாபங்களுடைய வேர் நமக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியாது ஆனா பிரச்சனை மட்டும் நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க அபிஷேகத்துக்கு இடம் கொடுங்க அந்த வேற கத்தர் பிடுங்கட்டும் கத்தருடைய வார்த்தை வெறுமையா திரும்பாது அது எதுக்காக அனுப்பப்பட்டதோ அதை செஞ்சுட்டு தான் திரும்பும் இன்றைக்கு இந்த வேலூர் கூட்டத்தில் காத்திருப்பு கூட்டத்தில் சாபத்தை முடிக்கிறதுக்காக கத்தர் வார்த்தையை அனுப்புகிறார் நீங்கள் விசுவாசித்து அதை பெற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் சரியான அபிஷேகம் இறங்கும் போது உங்களை அறியாத ஒரு சக்தியினால் நீங்க நிரப்பப்படுவீர்கள் உங்களை அநேகர் நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்டைலா ஹைடெக்கா அவில் நிரம்பணும் ட்ரை பண்றீங்க அப்படியே அசையாம அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கலாம் அதை பத்தி உனக்கு அவசியம் உங்களுக்கு விடுதலை தேவையில்லைன்னா எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் விடுதலை தேவைன்னா இறங்கட்டும் உச்சந்தல இருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் எலும்புல நரம்புல ஊன்ல சதையில ரத்தத்துல தோல்ல மயிர்ல இறங்கட்டும் அக்னியின் வல்லமை இறங்கட்டும்
நிறைவானது வரும்பொழுதுதான் குறைவானது ஒளிந்து போகும் ஒரு சரியான நிறைவான அபிஷேகம் உங்க மேல வரும்பொழுது நீங்கள் இந்த கட்டுகள் நீங்கப்படுவதை பரிபூர்ணமாய் அனுபவிப்பீர்கள் ஒரு எழுப்புதலுக்காக ஏதோ ஒரு அபிஷேகத்தில் நிரம்பி போகிறது அல்ல பிராக்டிக்கலா உங்களுக்கு மேல அந்த அபிஷேகம் இறங்கணும் அந்த அக்னி இறங்கணும் முற்றிலுமாய் சாபம் இந்த கூட்டத்தோடு முடிஞ்சதை நீங்க அனுபவிக்கணும் எங்கெல்லாம் தடை இருந்ததோ எங்கெல்லாம் போராட்டங்கள் இருந்ததோ எங்கெல்லாம் எதிர்ப்பு இருந்ததோ எங்கெல்லாம் கலக்கம் இருந்ததோ அந்த இடங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிடம் இடம் கொடுக்கலாம் ஒரு பலத்த வல்லமை இறங்காட்டும் நம்மை ஆவியானவர் கட்டுப்படுத்தட்டும் ஆவியானவரை நம்ம நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டாம் ஆவியானவரை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டாம் நம்மை பரிசு தாவியானவர் எடுக்கட்டும் கைகளில் எடுக்கட்டும் வல்ல அபிஷேகம் வல்லமாயிரங்க
ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை ஜெயம் சுகம் எல்லாம் உண்டு என்று தத்து சொல்கிறான் இன்னைக்கு சிந்தையை தூய்மை ஆக்கும்படியாக அபிஷேகத்தை நம்முடைய சரசுல ஊற்றினார் அதற்கு ஐஸ்தோத்திரம் நம்முடைய சாபங்களை நீக்கத்தக்கதாக அபிஷேகம் நம்மில் இறங்கினது அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அனுபவங்கள் நிலைத்திருந்து வளர்ச்சி அடைந்து அவரை சந்திக்க உதவி செய்ய முடியாது ஸ்தோத்திரம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியானவருக்காக ஸ்தோத்திரம் எல்லா மகிமை அவருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே <laughs> தானியலுக்குள் ஒரு விசேஷ தாவி அவனுக்குள் இருந்தது ஆண்டவரே அதுபோல எங்களுக்குள்ள எங்க தாவி விசேஷ தாவி உள்ளவர்களா எங்களை மாற்ற முடியாக வேண்டிக் கொள்றோம் அவன் தானியல் கத்தாவை தன்னுடைய பிரதேசின் ஜீவியத்தையும் கத்தாவே ஆண்டவரே தன்னுடைய வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தையும் காத்து கொண்டான் ஆண்டவரே தன்னை தீட்டுப்படுத்தாத அவன் பாதுகாத்து கொண்டான் ஆண்டவரே அதுபோல நாங்களும் கூட எங்களுடைய வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தையும் பரிசுத்த ஜீவியத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் காத்துக்கொள்ள ஆண்டவரே பிரதேசத்தையும் காத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி கத்தாவே ஆண்டவரே அவன் ஜெபிக்கிறவனா இருந்தான் ஆண்டவரே இந்த நாட்கள் எங்களும் கூட தானியல போல ஆண்டவரே கத்தாவை வரங்களை <laughs> வழி <laughs> நம்மளுடைய சில பொருத்தவாங்க மட்டும் இருப்பதாக அலே லுயா